大家好，每日一更的小事就来了。说到娱乐圈，想必大家首先想到的就是那些在舞台红毯上闪耀无比的明星。但其实不少艺人出道前都曾有着心酸的过往。但正所谓自古英雄不问出路，不认命就得拼命。他们用自己的亲身经历证明了自己。那么这期就让我们看看娱乐圈有哪些苦情甘来的明星吧。一，李特。李特曾在节目中情不自禁地哭着说：“我为什么会这么不幸呢？如果我出生在稍微富裕一点的家庭，或许我的人生会更幸福一点吧。”说这番话的时候，朴正洙已是亚洲顶级男团 Super Junior 的队长，在外人眼中他红到发紫，韩流偶像的身份无可撼动，未来必定是繁花似锦。可是，在朴正洙的心里，普通人朴正洙早已消失，活下来的只有艺人立特。如果你知晓他人生中所经历的种种苦难，就会了解这句话所代表的含义。朴正洙出生在一个充满争吵与打骂的家庭中。他的父母因为感情不和时有矛盾，父亲不仅对妻子不够怜惜，对两个孩子也是动辄拳脚伺候。读中学时，他的父亲和母亲便离婚了。此后，他和姐姐以及母亲相依为命的过着日子。因为家里太穷，为了让母亲过上更好的生活，还在读初中的朴正洙就将出道赚钱养家定为了自己的人生目标。终于在拼尽全力后，朴正洙在当练习生的第七年，以队长的身份加入到了男团 Super Junior。所以当红偶像这些年，立特享受过鲜花和掌声，但也有过他人生中的至暗时刻。二零一四年一月六日，一夜之间，他失去了至亲三人，有抑郁症的爸爸在杀害了有老年痴呆症的爷爷奶奶后自杀，并且留下了五十亿韩元的巨额债务，约三千万人民币。彼时的立特也是瞬间跌入深渊，各方压力下，他的抑郁症越来越严重，一度想要抛弃一切。当时活下去是他最大的目标。利特坦言，在那段时间，因为粉丝、成员们打来电话而受到鼓励。当时一天都会有好几通电话找我。一个粉丝对我说：“欧巴，你没事吧？”受到大家的关心，也是瞬间泪崩。后来他坦言，自己是靠着粉丝的鼓励撑到退伍。人生就是一场修行，在经历中成长，在困境中坚强。经历坎坷也好，饱经风雨也罢，每走一步都是一种成功。所以以后的日子中，无论是作为朴正洙还是利特，都请微笑着生活吧。二柳俊烈，柳俊烈真的是一个特别特别好的人。他爱他脚踏实地、谦逊诚恳的姿态。为了成为演员，他认真演戏，到处试镜，直到一千次。就这样，在等待和努力的过程中，机会来了。柳俊烈成长于一个幸福的四口之家，家庭条件虽然不富裕，但却给柳俊烈和妹妹足够的关爱。而家庭和睦也成为他事业成功的最强大后盾。不过，在刚踏足演艺圈时，他并没有什么演出机会。据柳俊烈透露，其实刚入行时，他做过很多短期兼职，除了服务员发传单之外，也曾经在一周内搬过一万张椅子。还有他在山 h 的演唱会上也做过周边商品贩卖，叫人很是惊讶。但就是这样一个人，在生活中还能一直保持着感恩的心。大火之后的柳俊烈并没有飘，反而十分温柔真诚。在粉丝招待会上，他会认真的对待每一个粉丝送的礼物。非洲旅行中，即使累得不行，还是会包揽下一整天的驾驶任务。虽不善表达，但他却用行动默默付出，以赤子之心来对待世界。三朴宝剑，朴宝剑妈妈早逝，爸爸是开公司的，小时候家庭经济条件还是挺不错的。但是朴宝剑二十一岁时就要为父亲还高达八亿韩元的债务。原来朴宝剑的父亲在二零零八年向某贷款公司借款三亿韩元，用于企业发展。当时年仅十五岁的朴宝剑，在毫不知情的情况下，成为了这笔借款的连带保证人。因企业经营不顺，朴宝剑的父亲一直没能还清这笔钱。原本三亿韩元的借款，到了二零一四年，利滚利滚成了八亿韩元巨款。朴宝剑开始演艺活动后，这家贷款企业要求朴宝剑替父亲还债。二零一四年十二月，朴宝剑正式向法院申请了破产。他在法庭上表示，父亲借款时他还只是中学生，并且对自己成为连带保证人一事也毫不知情。法院在二零一五年三月批准了朴宝剑的破产，并在对朴宝剑的财务状况进行调查后，做出了朴宝剑偿还三千万韩元后免除剩余债务的仲裁。贷款企业也接受了法院仲裁。后来在韩综《花样青春》中，朴宝剑听闻柳俊烈说到家中债务深有同感，谈及家人时更是现场泪崩，让电视机前的观众大感心酸。不过好在一切都好起来了。四银赫，一九八六年出生的银赫，出生在很清贫的家庭。其实当时苏州有几位成员家境都不好，而银赫和易生是最困难的。一二代男团很多爱豆当练习生是因为包吃包住。银赫的家庭很不好，小时候住的是没有卫生间的房子，只能去附近火车站上厕所，还住过半地下。十三岁时，银赫正式进入 SM 当练习生。六年的练习生生涯，每日昏天黑地的跳舞、练歌支撑他下去的原因。
出道挣钱，帮妈妈分担。高三某次放学回家，他看到妈妈疲惫不堪的背影，很令人心酸。一定要以歌手出道的心愿，比任何人都热切。六年时间经历了很多黑暗曲折，他终于拿到了 SG 的出道名额。但最开始他不是最受宠的，家庭条件不好，样貌打扮都有些穷酸，给很多人的初印象是土气。在 SG 以前的综艺里，银河还被排名外貌最丑。完全不是丑，刚出道时的他，颜值被杀马特发型和厚重的刘海封印住了。他拼命上节目，自黑，大家的玩笑话全盘接受，还傻傻憨憨的笑着。出道七年后，他花光了所有的积蓄，给妈妈买了大房子。当时的他说，不想看到母亲疲于生计的样子，希望他能在家舒服的待着。这是我第一次买房，真的很开心。作为主舞大人，贺仔扛下了 SJ 舞蹈的大旗和尊严。他曾说，我希望舞蹈不要成为 SJ 的短板。他做到了 SJ 的舞蹈灵魂。二零一九年，他还成为了 TFBOYS 演唱会的总导演。他热爱的事业啊，真的有用心去做。曾经住半地下的男孩子，一步步努力成长为了现在的主舞大人、演员、节目 MC。他一直乐观又懂事的温柔着，人们都说他像月亮，温柔又冷清。太阳能温暖人，月亮也能照耀人。未来也请继续加油吧。五一生，对于自己为什么会走上 idol 这条道路，一生曾在节目中给出了答案。他坦言自己原本对歌手没有兴趣，也不关心，更不会在大家面前展现自己。但因为家里经济条件不太乐观，无意间看到了电视中的 SM 娱乐比赛广告后，为了帮忙解决家庭困难，他才决定放手一搏。因为如果得到大赏，就能获得三百万韩元的奖金。于是这才有了后面的故事。那是一生拼尽一切，因为只有十分迫切的人才能出道，而他只有出道，才能让家人生活得更好。好在如今一切苦尽甘来。现在一生早已为父母买上了大房子，为家人开的咖啡店，经营情况也甚佳。后来一生又出资替父亲开演进店，开业当天他同样邀得 SJ 的一众成员前来助阵。不光如此，一生投资理财也很厉害，多次因为房地产投资上了新闻。身材管理极其严格，无黑料，无绯闻，再也没有比犯他更让人放心的了。至于 vocal 艺术的声音本人，低音情绪感染力爆炸，在队内其他两个 vocal 入伍时承包了所有的高音。爱大队，爱队友，很久很久之前，粉丝送的礼物都有好好的保存着，就真的很温柔，超级乖的样子，真人也比屏幕上的好看很多倍，长得很精致，真的值得大家入坑。六江河娜，并不富裕的家庭环境里面长大的江河娜，为了赚取私立艺高的高额学费而开始兼职，之后她在加油站、便利店、鸭肉农场加工等各行各业的工作都有过经验，其中在自助餐服务员兼职做的时间最长。因为诚实受到肯定而被提拔为了经理。要说他是什么时候进入大众视野的，大概是《致美丽的你》中那个努力但内心孤僻，最后被友谊打动的挑高运动员吧。即便是演着男三男四的角色，但江河娜精湛内敛的演技不断的得到导演的认可。一三年的时候，江河娜出演了剧集《男神女神一体》的继承者们，在里面饰演帝国高中学生会的会长，端正的外表，端正的思想，被称为继承者中的正义男神。在电视剧《步步惊心》力中，他饰演八王子一角，深情形象俘获少女心。二零一九年，江河娜选择《山茶花开时》作为退伍后的第一部戏剧，以黄永石一角让观众看完，热烈赞叹道：“他的演技好到让人感觉不到军队空白期。”在剧中饰演性格直率、坦白，凭着一股冲劲儿当上警察的黄永石，对东白一见钟情后，陪着对方突破心防，成为当年度最疗愈人心的戏剧。出道十四年，首次担任男主角，即获得百想师弟。对于江河娜，观众也是一直抱有期待。七李道宪，一九九五年出生的李道宪，出生于一个并不富裕的家庭。某次采访中，他也是大方透露了自己的家庭情况。原来李道宪的母亲一直在从事报纸外卖工作，所以他一直希望妈妈、爸爸、东赫都能够休息，只靠自己挣的钱也能过上好日子，这样他入伍时心里才会舒服。不久前，他刚刚给过妈妈一些零花钱。但妈妈说都用去还债了。同时，李道宪在节目中也吐露了自己的心声。原来他的弟弟一直患有精神障碍，虽然外表看起来无异状，智力却比正常人低。这么多年来，李道宪一直非常用心的照顾弟弟。他还承认，有时大众会无视自己身障的弟弟，但每当发现别人欺负弟弟时，他都会挺身而出。在采访最后，李道宪表示相当感谢弟弟，因为多亏弟弟，自己获得了许多演技的灵感。如果没有弟弟，他就不会在这里。除了是位好哥哥，李道宪还是一个非常有孝心的大男孩。他表示自己那么努力演戏，很大一部分原因是想要替父母还清家里的债务。因为父母年轻时为了他和弟弟牺牲很多，所以自己的愿望是实现父母的梦想。
。而如今凭借精湛的演技，也是让大家记住了这个新生代演员。《德鲁纳酒店》中，他是甘愿守护张满月一千三百年的高清明；《重回十八岁》中，他是拥有三十七岁的灵魂，十八岁样貌的高语音；《甜蜜家园》里，他又是头脑聪明、擅长策划的李恩赫。从阿优的初恋演到金河娜的老公，再到智商超高的哥哥，这位小哥简直就是宝藏。八华沙，一个人小小年纪和灰人一起从泉州老家来到首尔，可以算是家庭贫困吧。有的时候都没钱吃饭，遇到了超级好的队友，大家一起还有过住屋塔房，因为蟑螂太多不敢开灯洗澡的经历。可是现在华沙可以说是最火的爱豆之一吧，姻缘好，国民度高，每次上一次节目都会上热搜，买的车都有人追逐同款。靠自己买车换了大房子，还给家里还清了欠债，真的是超级励志的人生了。九雍盛佑，过了十年的练习生活的雍盛佑，做过各种兼职来维持生计，因为太多了，所以在粉丝中被称作兼职王。他做过网上的模特，还有试妆模特、婚礼模特、发型模特等，各种模特兼职都有涉猎。在《汪汪汪》解散后，雍盛佑二零一九年以演员身份出任十八岁的瞬间男主角。这部作品是他的戏剧出道作，搭档金香起、申承浩合作。因为剧中确切描述学生们的生活，引起很大的共鸣。网友对于雍盛佑的演技评价也都给予好评。不光如此，柚子的商业价值也是备受认可，三年帮公司赚了七十三亿韩元，而光去年的销售额就高达三十亿韩元，真的是很厉害了。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新新资讯。